。大家都知道，熊是凶猛的动物，常常会通过暴力的手段来达到自己的目的。即便是面对危险的人类，也没有任何恐惧。而当一只熊开始追赶一辆汽车，并对司机咆哮时，司机瞬间就被吓坏了。并且第一时间就想到了最坏的情况，可让大家万万没想到的是，当司机准备加速甩开时，那只熊却站在原地哀嚎了起来。几年前，罗曼住在一个繁华的城市，他是一位和蔼可亲的老人，年过六十五。不过，他还是认为自己有男子汉的心和精神，常常不服老，经常和他的孙子孙女们一起玩。学习他们感兴趣的，看起来很酷的东西。他还喜欢运动，尤其喜欢和他的两只哈士奇犬一起散步和慢跑。每年当假期来临的时候，罗曼都会和他的家人长途跋涉到城市的郊区。不过，只有他的子女，因为他的妻子在许多年前不幸去世了。他们一家人都习惯了这样的旅程，但那一年一切都变了。女儿阿莱娜怀孕了，而且她住在离城市很远的地方，甚至还遭遇了一场暴风雪。这也就意味着她不能去和罗曼见面。老罗曼很伤心，家人不能和他一起度过这个特殊的家庭传统，但他还是很乐观，仍然想要尽可能开心地度过这一次旅程。虽然女儿们极力反对。但这个男人还是决定去他们旅行时经常去的那个的度假小屋。唯一的区别是他没有家人陪伴。阿莱娜很担心父亲，尽管罗曼说自己的体质简直比年轻人要好，但归根结底，他仍然是个普通的老人。奈何罗曼对女儿的抗议置若罔闻，阿莱娜也不得不屈服于固执的父亲。就这样。罗曼开始了一场意想不到的孤独冒险。在他应该离开的那天早上，罗曼钻进他的汽车，开始驶出城市。这段旅程大约需要五到六个小时，所以他会在下午到达小木屋。当他经过城市的边界时，罗曼正在听着妻子最喜欢的一首老歌。可下一刻，他就注意到有一个不寻常的动物在追赶他。当他看清这是什么动物时，差点被吓得跳起来，因为这不是简单的动物，而是一只恶名在外的北极熊。在罗曼的家乡，看到熊并不稀奇，但据他所知，熊通常不会主动与人类接触。罗曼继续开车，与此同时仔细观察了后视镜里的北极熊，这只白色的野兽。比他的两只哈士奇中较大的一只还要小，但从远处就能看到他锋利的指甲，而且他正在追着罗曼的车子疯狂奔跑。罗曼猜测，也许是因为年纪太小，所以这只北极熊还不懂事，不懂得与人类保持距离。为了安全，罗曼微微踩下油门，试图加速甩脱这只北极熊。然而，接下来发生的事情。却让他无比震惊。当他加快速度后，小北极熊也奔跑得更加疯狂了，甚至还伴随着罗曼从未听过的最令人心碎的声音——熊大声咆哮着。听到这有些可怕的声音，罗曼不得不透过镜子再看他一眼。当他这样做的时候，他才意识到，这只熊追他的车并不只是出于好奇，或许是想要什么东西。虽然罗曼知道这可能是一个疯狂的想法，但他觉得这只熊需要他的帮助。于是，罗曼做了一件他从未想过会做的事。很快，他把车停在路边，让熊追上了他。果不其然，年轻的小熊慢吞吞地走向他的汽车，仍然咆哮着。一开始，罗曼还是会有些担心，犯了个错误。但当他看到北极熊的脸时，他知道自己做了正确的决定。这只可怜的小熊看起来很痛苦，而且它没有接近罗曼，就那么盯着罗曼看了几分钟。此时，罗曼也终于明白，小熊刚刚的声音其实是在哭泣。看着他有些瘦弱的体格，罗曼也意识到他可能是饿了。
于是赶紧从车上拿出一些食物，扔到了小熊的身边。看到这些美味，小熊二话没说就吃了起来，但过程中一直在偷偷看着罗曼，似乎很担心他离去。而事后，罗曼才知道，这头小熊是跟自己的母亲走散了。之所以饥肠辘辘，就是因为离开母亲，他很久没有吃到东西。其实，在看到小熊独自出现的时候，罗曼就已经意识到，这只小熊一定是自己在流浪的，不然他的母亲不可能没有陪在身边。想到这里，罗曼迅速拿出手机，拨了一个号码，不是别人，正是他的好朋友伊利亚。伊利亚是城市里的一名消防员，他一直很喜欢动物。罗曼也知道，如果有人能来帮助这只熊。那一定是他的朋友。伊利亚一拿起电话，罗曼就告诉他这次不寻常的遭遇以及他在这里的处境。伊利亚一开始还以为这是罗曼瞎编的，但罗曼很快就说服了他。之后，他立刻行动起来，并告诉罗曼自己很快就能到达。没过多久，罗曼听到了熟悉的警笛声，在伊利亚的消防车里还有几名消防员。而另一辆车上则是带了一名野生动物专家。就这样，大家开始一起帮助小熊寻找失散的母亲。但令大家没有想到的是，虽然他们在附近的丛林中找到了熊妈妈，可熊妈妈的状态很不好。据罗曼描述，当时雪地上躺着一只巨大的北极熊，它正被困在一棵大树下面，大树被树枝上的积雪压倒了。他的腿已经骨折，也许是看到妈妈，小熊的情绪突然间失了控，不断咆哮着。看到这一幕，罗曼也不顾危险，主动上前安慰小熊，告诉他新来的朋友都是来帮助他们母子的。起初，小熊并没有因此而冷静下来，仍旧自顾自咆哮着。罗曼深知小熊心里对母亲的担忧。所以他也没有因此而生气，反而继续好言相劝。好在经过罗曼的安抚，小熊逐渐冷静下来。在这之后，大家用消防车和结实的绳子把熊从大树干下抬了出来。在检查了熊的腿后，野生动物专家认为可以带着这对母子回到野生动物中心，进一步帮助熊妈妈恢复伤势。而到了此时，小熊已经彻底乖顺下来，就那么乖巧地看着救援人员将自己的母亲抬上车。看来他完全感受到了大家的善意，知道大家并不会伤害他的母亲。在接下来的三个月里，母子俩一直待在野生动物中心，在那里他们被照顾得很好，甚至还胖了许多。工作人员给这只幼崽取名为艾利亚，给他的母亲取名为凯蒂。到第三个月的时候，凯蒂的腿完全痊愈了，他现在可以自由自在的走路了。于是，该中心便将母子俩放回到了他们的自然栖息地。而在最后一次告别之前，罗曼曾专门去拜访了母子俩。小熊也罕见的对他表现出了十足的亲密。对于罗曼来说，这一定是一次不可思议的冒险，但他却从不后悔。因为在他的晚年生活中，多一些新奇和意料之外的惊喜是更珍贵的东西。只希望大家也能在尊重野生动物的同时，在必要时刻也给他们提供一些帮助，这样人与动物之间的关系才会更加和谐。当迈克尔在与熊发生惊险遭遇后再次去钓鱼时，他决定不让另一只熊破坏他最喜欢的爱好。然而，当他遇到一只求他拯救受伤小熊的母熊时，他做出了一件冒险而难以置信的事情。迈克尔是一名狂热的钓鱼者，这项爱好让他能够与户外环境连接，轻松减压。
这是他最喜欢做的事情。每当迈克尔在他的日程中找到一个空闲的周末时，他会带着妻子和狗逃离城市，前往乡村。在那里，他们有一个美丽的小木屋，专门为此目的而设。偶尔，迈克尔会和一些朋友一起前往小屋进行钓鱼之旅。他们总是度过愉快的时光，分享青年时代的怀旧故事，喝着一些啤酒。无论如何。每次他们一起外出时，他们总会谈论森林里的熊。迈克尔自己从未遇到过熊，但其他人分享了他们的经历。其中一些人仅仅是从远处看到了熊，而其他人则讲述了熊在他们钓鱼时向他们冲过来的情况。从迈克尔了解的情况来看，这些遭遇似乎非常可怕。那些看到熊的人总是告诫其他人。他们应该携带某种武器，以便在需要时自卫。然而，迈克尔不相信武器，他只是认为，如果他在森林里遇到了熊，那么他将成为猎物。毕竟，他在他们的领地里，不能怪他们。在冬季，迈克尔发现自己被困在城市中，被工作所累，只是在寒冷的零下温度和寒冷的风寒中生存。这当然是迈克尔发疯。他讨厌被困在室内，特别是当他知道在好几个月内都无法钓鱼时。所以，当春天终于从冬季中解脱出来时，迈克尔总是准备好并等待着上路，消失在森林中。在一个特定的春天，他做了同样的事情，只是他无法预料到荒野中等待着他的是什么。他把装备、狗和妻子塞进车里，然后开车前往乡村。就像圣诞节的小男孩一样兴奋。当他们到达小木屋时，迈克尔迅速卸下车子，然后匆匆忙忙地去捕鱼，直到日落。在很多方面，那天晚上是完美的。当晚，迈克尔回来后，他告诉他的妻子，他计划在第二天天亮的时候再次出发，看看他能捕到什么，鼓励他的热情。他只是激励他在第二天有一个好的钓鱼时间。他没有意识到即将在荒野中发生的戏剧。当迈克尔走到河边时，他放下了装备，好好看了看周围，确保周围安全后，开始钓鱼。然而，仅过了三十分钟，他不禁觉得有人在看着他。他试图摆脱这种奇怪的感觉，更专注于钓鱼。然后他钓到了一条鱼，他尽可能快地和用力地收竿，但突然间他看到了一些意想不到的事情。有一只巨大的熊站在他面前，偷走了他的收获。当他终于意识到发生了什么事情时，他的反应超乎他的想象，感到对自己的收获很有占有欲。他跑了过去，对着熊叫喊。他所知道的就是，他在钓鱼时不会被袭击。然而，他误解了情况。那只熊对他毫无兴趣，他只是想要他的收获。他只是拿走了鱼，然后转身逃离了人类。然而，对于迈克尔来说，为时已晚。在他赶走熊的急切中，他直接跑进了河里。他的腿被岩石缠住，直接摔到了脸上。他将自己从水中拉了出来。他想起来的只有从他的腿传来的剧痛。他当时就知道自己受了重伤，他用力将自己拖到岸上，最终设法用一条好腿站了起来。然后他痛苦的一瘸一拐的走回小屋。他的妻子对所发生的事情感到震惊，把他送上了车，匆忙赶往医院。果然，他是对的，他的腿骨严重骨折了。这对于春天的钓鱼季节已经结束了，现在他必须回家休养。直到秋天到来，当然，这让迈克尔非常沮丧。他要等上十二周，这似乎是永远。日子一寸一寸的走过，但很快就到了最后一次检查的时间。医生们认为他已经完全康复了，迈克尔已经准备好再次去钓鱼了。尽管他的妻子感到不安，害怕他会再次遇到熊，而这一次他可能就没有那么幸运了。但迈克尔决心不会让熊阻止他做他喜欢的事情。他知道，如果他再次遇到熊，
，他会把他从他的鱼货中吓跑，或者至少以一种不会让他面朝下在河里的方式面对他。在最后一次检查两周后，车子已经准备好了，他们又再次前往森林。一旦他们到达，迈克尔走到了河边，看看是否有什么变化。他坐在水边一会儿，只是享受这一刻。他非常感激能够回来。准备好进行钓鱼活动。当他四处看时，他忍不住感到那种被盯着的感觉再次出现了。他慢慢的转过身，果然，在他身后站着一只高大的熊。迈克尔立刻为一场冲突做好了准备，他不会让熊接近他。他采取了战斗姿态，为即将到来的挑战做好准备。但是发生的事情让他完全迷茫。那只熊没有试图攻击他或以任何方式伤害他。事实上，他平静地站在他面前，凝视着他的眼睛，就像他试图与他交流，但他过于激动而无法理解他的沉默。然后他轻轻地向后退了一点，然后把他的小熊拉到了前面。迈克尔之前没有注意到，但在他身后，他有两只小熊，他们一动不动地躲在那里。他把一只小熊拉到前面，让它站在他的脚下，然后他用鼻子轻轻地推着这只扭动的小熊，让它靠近迈克尔。他无法阻止，但感到非常困惑，究竟发生了什么？他想，大熊想让他离开他的家族领地，所以他退了一步，但母熊只是把他的孩子推得更近。那时，迈克尔看到了，小熊试图站起来，回到妈妈那里。但他的一只爪子受伤了，就像他折断腿时那样。慢慢的，他走进小熊，用颈部的皮肤抓起它，看着让小家伙疼痛的爪子，他立刻看到了问题所在。一个大尖刺深深的卡在小熊的爪子里，这是一个让他痛苦的大刺。母熊求着他拯救他的孩子，因为他自己无法解决这个问题。迈克尔感到了心弦的牵引。决定做一件冒险而难以置信的事情，他迅速地把刺拔出来，尽可能快递。小熊呼哧呼哧地叫了一会儿，然后似乎平静了下来。母熊听到了哭声，但当他看到他的孩子和以前一样好时，他松了一口气。然后，迈克尔放下小熊，看着他跑回母亲的身边。大熊用鼻子轻轻地推了推迈克尔，表示感谢。然后转身带着他的孩子离开了。迈克尔十分惊讶。迈克尔跑回家，告诉他的妻子刚刚发生的事情。现在他已经遇到了两只成年熊，但没有一只试图伤害他。他知道他的朋友们会非常嫉妒他在荒野中的最后一次冒险，而他本人也肯定永远不会忘记他。这是一个多么美丽的故事！如果一只熊偷了你的鱼货，你会在迈克尔的位置上帮助小熊吗？让我们在下面的评论中了解您的想法。感谢观看，下次再见。熊是世界上最危险的动物之一，尽管它们有时看起来很可爱，但是对于一只闯入某人后院的熊来说，它的生活即将改变，因为它决定拥抱家里的狗，试图阻止它吠叫。这家人接下来的所作所为令人震惊。世界上有许多不同种类的熊，它们都一样致命和危险。虽然灰熊和北极熊是这些哺乳动物中最危险的，但众所周知，欧亚棕熊和美洲黑熊也会攻击人类。棕熊的肩高可以长到大约3到五英尺，或9 1一到一百五厘米，身长可以长到5到七英尺，或1 5 2十二到两百一厘米。非常大的棕熊用后腿站立时，可以测量近9英尺。或274厘米高，熊的体重差异很大，从200到 1,000 磅，或90到450公斤不等，具体取决于性别、地点和季节。雄性熊通常比雌性大
。这些熊遍布世界各地，从北美到欧洲，甚至亚洲。然而，这个故事中的熊被发现在斯洛文尼亚的一个小镇上游荡。就在冬天即将结束，春天正在慢慢过去的时候。一只三个月大的棕熊幼崽跌跌撞撞地穿过森林，可悲的是，小熊的妈妈却不见踪影。不知道他是故意遗弃了他的幼崽，还是发生了什么可怕的事情。但有一件事情是肯定的：这只小幼崽独自一人，只能自生自灭。这只幼崽在森林里漫无目的地游荡，只是顺着鼻子想找点吃的。毕竟这么小的年纪。这只动物还不能捕食，加上春天还没有完全成熟，周围只有少量的水果和浆果。最终，这只小熊顺着它的鼻子，跌跌撞撞地走进了斯洛文尼亚的一个小镇。由于这只动物还没有真正与人类有过任何接触，所以这只幼崽不知道要远离城镇或其居民。相反，熊决定爬进某人的后院。这只动物正在寻找一个安全的地方避难，因为它没有其他地方可去，并且认为后院看起来是一个安顿下来的好地方。小熊几乎不知道，它闯入的花园属于一个家庭，该家庭拥有一只非常大且具有潜在危险的狗。罗格尔家族是熊决定潜入的房子和土地的所有者，他们是一个热爱动物的家庭。这一点从他们养了一只宠物罗威纳犬就可以看出。他们给它起名叫马特夫斯。一家人决定收下这只狗，这样他们就可以把它训练成一只护卫犬，不惜一切代价保护家人。然而，没过多久，罗格尔一家就爱上了这只罗威纳犬，并高兴地欢迎它成为家庭中的一员。尽管如此，马特夫斯还是非常认真地对待自己的责任。尽其所能照顾家人，所以当这只狗发现躲在它花园里的小熊时，它很困惑，也有点担心。狗以前从未见过熊，但它凭本能知道它们是非常危险的生物。这两只动物在注意到彼此之后，开始向下注视了一会儿，都不确定自己应该做什么或应该如何反应。最终，几分钟后，马特夫斯决定。他需要提醒家人注意他发现的潜在危险。狗张开嘴，想要发出警告。突然，小熊做了一件狗没想到的事，好像要向狗证明它没有恶意。小熊迅速冲到狗身边，开始拥抱它。马特夫斯困惑地站在他的位置上几秒钟。小熊的举动太出乎意料了，小狗不知道该怎么办。幸运的是。拥抱似乎让罗威纳犬稍微平静了下来，因为它清楚地知道熊不会伤害它。然而，这只狗仍然想让它的家人知道，他们的花园里发生了一些非常不寻常的事情，所以它发出了几声小吠声。罗格尔一家对他们的狗为什么在花园里发出声音感到好奇，他们走到外面，只是对他们所看到的感到惊讶。他们怎么也想不到，他们会发现他们的罗威纳犬被一只年轻的棕熊抱在怀里，这对他们来说简直是不可能的事情。然而，在从震惊中恢复过来之后，这家人意识到他们手上有点情况，熊宝宝显然是孤身一人，因为他们还没有受到过分保护的熊妈妈的攻击。这只幼崽看起来有些瘦弱。也更加坚定了家人的想法，即这只幼崽可能是独自一人。一旦确定这只幼崽实际上是孤儿，罗格尔一家就需要决定他们将如何处理这只动物。他们觉得好像不能让它独自自生自灭，因为它肯定活不了多久，尤其是目前森林里的食物非常匮乏。但是，他们怎么才能帮助这只年轻的棕熊呢？他们肯定不能自己接受，不是吗？最终，它会长成一个巨大的成年熊，绝对是非常危险的。但是，当罗格尔一家看着这只幼崽时，他们意识到，除了收养它之外，别无选择。做出决定后。
家人很快决定给这只熊取名，他们希望能够通过它会回应的东西来召唤动物。最后，这家人给这只幼崽取名为莫杜，在斯洛文尼亚语中是“幸运熊”的意思。没过多久，这只幼崽就适应了他的新收养家庭，他很快就开始与养父和伙伴打闹，大部分时间都在放松和探索后院。罗格尔一家对他们帮助这只幼崽的决定感到非常高兴，他们救了他的命，而他也给他们带来了很多欢乐和爱作为回报。随着熊开始成长，它开始变得更大。对于很多人来说，这将是他们将熊放回野外的时间点。然而，无论好坏，罗格尔家族都不愿意这样做。莫杜已经成为他们家庭的一员，他们非常爱他。他们没有办法摆脱它。这只小熊并不真正知道如何独自在野外生存，这也无济于事，因为它从来没有人教过它在寻找食物或住所方面需要知道的技巧。然而，真正让人震惊的是这家人接下来的举动。罗格尔家族并没有将这头熊送入野外，因为不确定它能否活下来，而是开始请愿。要求获准在他们的土地上建造围栏，这样莫杜就可以自由自在地四处游荡，毫无问题地和他们一起生活。可悲的是，他们的情愿没有得到政府的重视。他们认为让一只成年熊住在他们旁边是一个疯狂的想法。取而代之的是，看到这只熊对这个家庭意义重大，政府告诉家人将莫杜送到一个动物保护区。在那里，它会安全，并能够与它自己物种的其他人互动。起初，家人并不想这样做，他们爱莫杜，不想失去它。然而，当他们考虑这个建议时，他们意识到这是为熊做的最好的事情。它会长得太大，不能和他们待在一起。它应该和其他熊一起生活，体验它本该在野外过的生活。在给收容所打电话后，收容所欣然接受了莫杜。这只熊也很高兴地去和其他像它一样成为孤儿或受伤的熊一起生活。罗格尔一家希望，也许有一天，这只熊能够自己生下一只幼崽，他们会像看望心爱的莫杜一样，定期去看望它。并不是所有的动物都是凶猛残暴的，即使它的外表非常的凶猛。但是它也是有可能是善良的。我们要对动物持有关爱之心。